Okay, when we left off, remember we were talking about the seed, the, what I call the principle of the seed. Ich habe schon darüber erzählt über dieses Prinzip des Samens. Now with that in mind, now we're going to start with Revelation 13:18, which is at the end of the book, if you will, at the end of times. Also in der, in der Stunde werden wir dann bei Offenbarung 13, 18 sein, wo wir am Ende des Buches sind. And we're going to trace this character back to Genesis, back to the beginning. Und dann werden wir sozusagen zurückgehen bis zum Anfang, bis zum ersten Buch Mose. Now in your Bibles, in Revelation 13, 18, it says, here is wisdom. Was hier in der Stelle steht hier, hier ist Weisheit. It says, let him that have understanding count the number of the beast. Also wer Verstand hat oder Verständnis, der überlege oder zähle die Zahl for it is des the num Tieres. For it is the number of a man and his number is 603 score and six. Denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666 oder 3, 603 mal 6. Now one of the things we Einmal 3, 3 mal 6. One of the things we want to focus on is, is the number of a man. Also wichtig ist, es ist eine Menschenzahl. I want you to remember that because we're going to trace this man back to Genesis. Also wir haben ja diese Spur, dieses Menschen zurückverfolgt bis zur Schöpfung, bis, bis zum Anfang. But I want to talk a few minutes about the number 666. Ich möchte jetzt noch ein paar Momente über diese Zahl 666 sprechen. Because generally speaking, a lot of theologians have one interpretation of this. So allgemein, allgemein gesagt, die meisten Theologen haben folgende Auffassung darüber. That 666 represents this number associated with this man. Also ich sagen, dass diese Zahl 666 mit einem mit diesem Zahl dieses Menschen verbunden ist. But Remember, our Father is capable of teaching more than one thing in a verse. Aber ihr wisst ja, Gott kann mehr in einen Vers hineinstecken, als wir erfassen können. So I want to talk about this number in three different languages. Also ich möchte über diese Zahl in drei verschiedenen Sprachen mit euch sprechen. Arabic, Hebrew and Greek. Also Arabisch, Hebräisch und Griechisch. Now that happens to be the dominant languages of the three major religions of the world. Und ihr wisst ja vielleicht, dass das die drei Sprachen sind von den drei Hauptreligionen der Erde. The Greek of Christianity. Das Griechische vom Christentum. The Hebrew of Judaism. Das Hebräische vom Judentum. And the Arabic of Islam. Und das Arabische Islam. Now some of the Islamic uh, pictures I did not put up here. I took them off. Also ich habe euch ein paar Bilder nicht gezeigt über den Islam. And now I wish I hadn't. <laughs> Das war immer gut, weil ich sie nicht hatte. In the ancient Greek manuscripts of the New Testament, also in den alten griechischen Handschriften des Neuen Testamentes, particularly the oldest one called the Chester Beatty Papyra, uh, in dem, auch in dem alten, in dem ältesten Handschrift, dem uh, Chester Beatty Papyrus, this is the oldest manuscript of the Book of Revelation that we have. Das ist die, alt, die älteste Überlieferung von dem vom uh, Buch der Offenbarung, das wir haben. And wherever there are numbers in the book of Revelation, und immer da, wo Zahlen auftauchen in der Offenbarung, instead of putting the Greek words for those numbers in there, they put the actual letter that has that numerical value. Also, statt diese Zahlen reinzusetzen, haben sie nur die, die uh, Zahlwörter, also die, die uh, Bedeutung der Zahlen eingesetzt, eingefügt. And so, for example, when it comes to the number seven in the book of Revelation, also immer dann, wenn zum Beispiel die Zahl sieben auftaucht in Offenbarung, instead of putting the Greek word for seven, which is hepta, uh, statt, statt, anstatt dass sie um, die Zahl sieben im Griechischen, also hepta, eingefügt haben, they simply put the seventh letter of the Greek alphabet because it has a numerical value of seven. Haben sie den siebten Buchstaben des griechischen Alphabetes genommen, das, das hat den Wert sieben. So when you get to the book of Revelation 13 verse 18, also wenn man jetzt hier zu dieser Stelle hier kommt, drei, Offenbarung 13 vers 18, in, instead of having the normal Greek word for 666, und, uh, stattdessen, dass man hier diese Zahl uh, im Griechischen 666 hat, so in a, in a first century Greek manuscript it would say, also in, in der uh, Papyrusschrift des ersten Jahrhunderts steht dann drin. He would say hexacantio hexacanta hex. Uh, hexacantio hexacanta sex. Now that is 666 in Greek. 
Das bedeutet eben 666 auf Griechisch. But in the oldest manuscripts, that's not what it has there. It just has those three Greek letters. Stattdessen steht hier eben diese drei griechischen Zahlbuchstaben. And the, numer and the numerical value of those three letters in Greek adds up to 666. Wenn man dann diese, äh, die, den Wert, den Zahlwert nimmt, im Griechischen kommt man auf diese Zahl 666. So in the second century, when they're looking at this verse, also im zweiten Jahrhundert auf diesen Vers äh, geschaut haben, they're just seeing three Greek letters sitting there. That's all they see. Da sahen sie eben nur diese drei griechischen ähm, Buchstaben. And so the English translators translated the numerical value of those letters, hence 666. Die Englischen wie auch die Deutschen Übersetzer haben diese äh, Buchstaben eben als Zahl übersetzt, 666. But they're actually just looking at that. Aber schauen wir uns mal das da an. Now let's take the first language and the first, one of the first major religions, Islam. Also schauen wir uns mal die Sprache an von einer Hauptreligion, nämlich dem Islam. There's a man that I know in the Hebrew Roots Movement. Kinda. <lacht> also ich kenne einen, der ist so in der hebräischen Wurzelbewegung so dabei. He's an ex-Muslim. Er ist ein ehemaliger Moslem. He's an ex-Muslim terrorist. Er, ist sogar, er war sogar ein ehemaliger Terrorist. His name is Walid Shubat. Uh, sein Name ist Walid Shubat. And he came to know Yeshua the Messiah in 1993. Und er hat zu, uh, Yeshua gefunden im Jahr 1993. So he's an example of someone that hated Yeshua and the God of the Bible. Also ist ein Beispiel dafür, dass jemand, der Yeshua und den Gott der Bibel gehasst hat. But it didn't matter what family he was born into. Es spielt ja keine Rolle, in welche Familie er hineingeboren worden war. And only matter that he turned his heart toward the God of Abraham, Isaac and Jacob. Was wichtig ist, dass er sein Herz zu Gott, dem äh, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so now umgewendet hat. So now he's fellow citizens with the saints of God and of the commonwealth of Israel, Ephesians chapter 2. Also Epheser 2 äh, steht von diesen einen neuen Menschen. One of the diese, diese, die Verbindung zwar an, abgebrochen ist. One of the first things that he looked at when he was this new believer in Yeshua. Also, ich, äh, wenn er es anschaut, da war es dieser eine neue Mensch in Yeshua. He saw the book of Revelation in Greek. Er sah diese ähm, Stelle Offenbarung im Griechischen, in der griechischen Schri äh, Sprache. He saw those three letters and he yelled out in the room re really loud. Er hat dieses, also dieser Mensch, hat euch das angeschaut, diese äh, ehemaliger Muslim hat gesehen, das sind 666 und hat laut aufgeschrieben. He said, this is Arabic, this is Arabic. Hat er geschrieben, das ist, auf, das ist auch Arabisch, das ist doch Arabisch. And they asked him, what does this mean in Arabic? Und wir haben ihn gefragt, was bedeutet das denn auf Arabisch? He said, in the name of Allah. Das bedeutet, im Namen Allahs. Bismillah Allah. Bismillah Allah. In the name of Allah. In the name of Allah. Now, let me show you what he was looking at as he looks at the Greek manuscript. Also er schaute auf diesen, schauen wir uns mal dieses große, diese große Handschrift an. This is just a computer font, is all that is. Das ist nur so eine Computergrafik nachge yeah. nachgebildet. Here's, der, here's, the cop here's the copy of the actual manuscript he's looking at. Ah, das ist also ein Originalfoto äh, von einem Codex, wo diese Originalschrift drin steht. These, ein Schriftzeichen. Are, these are the cross swords of Islam. Das sind die gekreuzten Schwerter des Islam. And this letter laid down with this letter right here forms in the name of Allah. Und diese beiden Buchstaben zusammen äh, bedeuten den Namen Allah. This letter is laid down. Und dieser Buchstaben ist äh, äh, niedergelegt, runtergelegt. There it so, is. Wie jetzt. There, niedergelegt. there it is in Arabic. Das ist auch Arabisch. Now the question is, why is it standing up? Why is this letter standing up? Die Frage ist natürlich, warum steht dieser Buchstabe aufrecht? Because it's the number of a man. Das ist ja die, die Zahl eines Menschen. Remember what the serpent was designed to do in the beginning was a slither on its belly in the dust of the earth. Also äh, könnt ihr euch erinnern, wie die Schlange beschrieben wird, als die auf dem Bauch kriecht und Staub frisst? But he's represented as a man, so he's standing up. Aber ist ja als äh, Zahl eines Menschen beschrieben, also ist er aufrecht. Some of the green scarfs that you see Muslims wear before they blow themselves up. Also wenn ihr euch da diese ähm, Kopftücher anschaut von den manchen islamischen Terroristen, bevor sie sich selbst in die Luft sprengen, have this symbol right on the green scarf. 
haben dieses Symbol äh, auf diesem ihrem grünen Kopftuch. Was, was ihr hier seht. Okay. Das haben sie hier drauf. Well, it's got the X too. That's why I brought that up. It's got the X as well. It's got the cross swords, yes. Okay, now that is in Arabic. Das ist also, also jetzt Arabisch gewesen. Now we're going to go to Greek. Jetzt gehen wir mal zum Griechischen. The message of the identification of the man in Greek now. Also die Identifikation dieses Menschen im Griechischen. The, the Greek language came forth from the Hebrew language. Das griechische, die griechische Sprache entstand aus dem Hebräischen. And remember, all Hebrew words are based upon a three-letter parent root. Und ja, ich habe euch ja schon erzählt, alle hebräischen Worte bestehen aus diesen dreifacher Stammwurzel. When we have that three-letter parent root, the outside letters are the body of the word, and the inside letter is the heart of the word. Es gibt ja diese, diese äußere Umhüllung sozusagen und dann das Herz des Wortes. So once again, Bern. the words are designed like people. Also die, uh, die eigentliche Bedeutung von Menschen. And Greek came from that, and Greek used to be designed like Hebrew. Und das Griechische kommt eben aus dem Hebräischen und es ist auch so aufgebaut wie das Hebräische. With three letter roots. Mit, auch mit, einer dreifachen, mit einem dreifachen Stamm. So it's, so it's no co coincidence, in the identification of the beast, it's three letters. Es ist also kein Zufall, dass es äh, auch wieder aus diesem dreifachen äh, Buchstaben zusammengefügt ist. The outside letters represent the body of the word, the inside letter represents the heart of the word. Also die beiden äußeren Buchstaben sind die, die Hülle sozusagen und das Innere ist der Kern. So there's one thing going on on the outside and another thing going on on the inside. Also eine Sache äh, passiert im Äußeren und eine andere Sache im Inneren. Now the body of the word of those three letters form the first and last letters of the Greek word Christos. Also die beiden ähm, äußeren Buchstaben, die Hülle, bilden das Wort Christos. This is the first letter of Christos, this is the last letter of Christos. Yeah, yeah, yes, yes, it's Sigma, this is Sigma. Okay, this is called Sigma. Sigma und also die beiden ersten Buchstaben von Christus. Yeah. Schi und äh, Rho. Yes. Christus. Yes. This is a key This is a C, that's a sigma. Also das ist ein C aha, und key, ein S. Key, C, Sigma. C, C, Sigma. Sigma, Sigma. Also yeah. Christus, C-H-R, ne? Christus. Now in Greek, each individual letter also has a meaning, just like Hebrew. Also in jedem, in, im Griechischen gibt, hat auch jeder Buchstabe eine, einen Wert, eine, eine Bedeutung. So on the outside we have the first and last letters of the Christ in other words what you see on the outside. Also wir haben erstmal diese dieses äußere Erscheinungsbild, das wir uns anschauen. But at the heart of this revelation is the Greek letter of the serpent. This letter is the Greek letter representing the serpent. That's at the ah. heart of it. Ah, also aber das Herz dieses Wortes bildet das äh die Buchstabe für Schlange. Can anybody das guess das ist Symbol für Schlange. Can anybody guess why the Greeks would call that the letter of the serpent? Kann mir jemand sagen, warum das, warum das äh, genannt wird wie eine Schlange? Because it looks like a serpent. Weil es wie eine Schlange aussieht. But notice it's standing up, not laying down. Aber beachtet, es, es steht aufrecht, es liegt nicht am Boden. Because it's the number of a man. Es ist die Zahl eines Menschen. So, the Greek word Christos is the, transliter or the translation of the Hebrew word Messiah. Und das äh, griechische Wort Christus ist das Bedeutung für das hebräische Wort Messias. In Hebrew it's Mashiach. In Hebräisch heißt es Mashiach. In Greek it's Christos. Im griechischen Christos. So, yeah, he's got it up there. Yes. So in the heart of this word is a serpent. Also im Herz dieses Wortes steht aber eine Schlange. Let me put it to you this way: In the midst of the body of Messiah is a serpent. Oder andersrum, anders ausgedrückt, in, in der Mitte des Körpers vom Messias befindet sich eine Schlange. Now we're going to see this constant teaching in the field, in the tares, and among the wheat. Also es, dieses gleiche Prinzip oder Bild sehen wir auch im Gleichnis von dem Unkraut und dem Weizen. So in Arabic it's in the name of Allah. Im Arabischen ist es im Namen Allah. In Greek there's one thing going on, on the outside, but there's another thing going on in the inside. Im Griechischen gibt es gibt's eine, äh, gibt's eine Seite, die außen die Hülle bildet und, ein, und eine andere, die den Kern bildet. 
Let me give you one major religion that confesses that Jesus is the Christ. Lasst euch mal, lasst mich mal euch eine Religion sagen, die bekennt, dass Jeshua der Christus ist. But in the heart of it is a serpent. Aber im Herzen ist diese Schlange. Islam. Islam. Muslims all confess that Jesus is the Christ. Alle Muslime sagen, Jeshua ist Christus. That's what they're saying on the outside. Das sagen sie im Äußeren. But what's going on on the inside? Aber was geschieht im Inneren? Now you're going to see this pattern constant and consistent all throughout Scripture. Und das, das sieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Now a little bit later we're going to do these three letters in Hebrew. Also nachher schauen wir uns mal diese drei Buchstaben auf Hebr im Hebräischen an. But let me give you an example once again of these three letters in the things that Yeshua says. Also lasst euch mal, lasst mich mal euch ein Beispiel geben von diesem drei, drei äh, Buchstabenprinzip, was Yeshua sagte. In Matthew 24, verses 4 and 5. Steht in Matthäus 24, 4 und 5. Yeshua is on the mount, he's speaking to his, his disciples, do you remember? Also ist diese Bergpredigt, ist auf dem Berg und predigt zu seinen, oder redet zu seinen Jüngern. When he's on the Mount of Olives, his disciples turn to him and say, show us what is the sign of your coming and at the end of the days. Uh, erinnert euch, als uh, die Jünger mit Yeshua auf dem Ölberg waren, haben sie ihn gefragt, was ist denn das uh, Zeichen der Endzeit, wann wirst, dann, wann wirst du wiederkommen? And Yeshua turns to his disciples and he says, Take heed that no man deceive you. Also er hat sich dann zu seinen Jüngern gewandt, hat dann gesagt, seht zu, dass euch niemand oder nicht jemand verführe. For many shall come in my name, saying I am Messiah, and shall deceive many. Denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Messias, der Christus, und werden viele verführen. Now in traditional religious systems, in traditionellen religiösen Systemen this is taught that Yeshua was warning his disciples of false messiahs in the latter days wird dann ähm, gesagt dass es eben die Warnung von Jesus dass äh, in der Endzeit viele falsche Messias oder Christus kommen werden that's the way it's taught in our seminaries and in our bible schools das wird auf unseren seminaren konferenzen und bibelschulen ja gelehrt but that's so. not what Yeshua is saying aber das hat äh, Yeshua nicht gesagt Here's the false messiahs in verse 24:24. Im Vers 24 steht es nämlich folgendermaßen: For there shall arise false messiahs and false prophets. Denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen, auftreten. In Greek and in English when they want to talk about false prophets, they call them false prophets. Also im äh, Hebräischen, wenn falsche Christus aufreden, wenn sie nicht falsch Christus genannt oder Messias, sondern falsche Propheten. So in verse 24 is the false Messiahs and the false prophets. Also in Vers 24 geht es um die falschen Christus und die falschen Propheten. Now let's go back to those two verses again, 4 and 5. Also gehen wir zurück zu Vers 4 und 5. I'm going to say the exact same thing, I'm just going to pause in a different place. I'm going to say the exact same thing, I'm just going to pause in a different place. Uh, ich sage also das gleiche nochmal, nur ich mache es mit einem äh, anderen Betonung. And see if you can tell the difference. Und dann werde ich mal gucken, ob ihr, das, ob ihr den Unterschied Remember the three Greek letters. Erinnert euch an die drei griechischen Buchstaben. They're saying one thing with their mouths. Es gibt ja eine Sache, die man ausspricht mit seinem Mund. But there's something different in their hearts. Aber es ist etwas anderes im Herzen. Now we go back to this. Yeshua is speaking to his disciples. Jetzt also gehen wir wieder zurück zu dem, was Yeshua seinen Jüngern gesagt hat. And he warns them, take heed that no man deceive you. Also achtet darauf, äh, was, dass euch niemand verführt. For many shall come in my name, saying that I am the Messiah. So viele werden kommen und sagen, ich bin der Messias. But they're deceiving many. Aber sie werden viele verführen. See, they're claiming that these people will say that he's the Messiah, but they're deceiving you. Also sie werden kommen und sagen, ich bin der Messias, aber sie verführen damit viele. Can you see the difference? Können ihr den Unterschied erkennen? Okay, I'll try this again, because this is important. Also ich versuche es nochmal, es ist wichtig. He's not saying that they're claiming to be the Messiah. He's saying that they're saying that he's the Messiah, but they're deceiving you. Also ich sage nicht, ähm, it's called, yeah, a fault, yeah. Sie sagen nicht, dass ähm, sie der Messias sind, sondern dass sie kommen. Let, und sagen. Ja, genau, ja, genau. Sie sagen nicht, dass sie selbst der Messias sind, sondern äh, sagen ähm, andere, die kommen. 
Let, let me give you another warning that Yeshua. Oh my, please, please, please. Let me give you another example that Yeshua uses. Okay, also ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, was Yeshua gebraucht hat. He says, beware of wolves in sheep's clothing. Also acht auf Wölfe im Schafspelz. Does that make more sense? Macht das mehr Sinn für euch, ja? It's just like I say, I believe that Jesus is the Messiah, but inside I don't. I'm just saying I do. Also wenn, man, wenn man jemand sagt, äh, ich glaube dass ich glaube an Messias, aber inner sagt das, ich glaube doch nicht. Glaub, Just like Islam. Ja? Das sagt der Islam. The Islam confesses that he's the Christ, but they don't believe in Yeshua. Wir sagen dazu Lippenbekenntnis, aber das Herz ist nicht dabei. Uh, we, we say to it uh, a confession from the lips. Yes, ja? but their heart is far ja, from him. Mit. Also ein Lippenbekenntnis, genau. Um, aber uns, das Herz ist uh, nicht uh, dabei. Also wenn die Moslems sagen, sie glauben, äh, sie sagen, es gibt Christus, wir glauben, aber sie glauben nicht, dass es Yeshua gibt. Ja? Sie glauben nicht an Yeshua. One thing going on, on the outside, another thing going on on the inside. Also eine Sache ist im äußeren Hülle und eine andere, ganz andere Sache ist im Kern, im Herzen. Okay, let's go back further. Gehen wir mal we're gonna, zurück, sozusagen. We're gonna trace this man back to Genesis, remember? Also wir wollen ja jetzt diesen Mann, diesen Menschen zurückverfolgen bis zur Schöpfung, bis zu Mose. Let's trace him back to the book of Daniel. Also gehen wir mal zu Daniel 2. Remember that Nebuchadnezzar has a dream of an image set up. Ja, in euch, der König Nebukadnezar hatte einen Traum von diesem Standbild. Ja. And it said that this image's head was of fine gold, his breast and arms of silver. Also das Bild des Haupt war von feinem Gold, seine Brust und Arme waren von Silber. He has a belly and thighs of brass. Sein Bauch und seine Lenden waren von Erz. He has legs of iron and feet of iron and clay. Seine Schenkel waren Eisen und seine Füße waren eines Teils Eisen und einen Teil Ton. So this image is the image of a man. Ah, das ist also ein Bild von einem Menschen, einem, einem Mann, einer Person. Just like a man with head and breast and legs and thighs. Also mit Brust, Armen, Beinen, Füßen. Now let's go back to Genesis, all the way back to Genesis. Also gehen wir dann ganz zurück zu 1. Mose. In Genesis 25, 27, it says, And the boys grew, and Esau was a cunning hunter. Steht in Vers, äh, Kapitel 25, Vers 27, Und da nun die, äh, die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger. It says that Esau was a man of the field. Da steht ein Mann des Feldes oder des Ackers. Now remember, Yeshua said that the field is the world. Ihr erinnert euch, ihr erinnert euch sicher, was Yeshua gesagt hat, dass die Welt das Ackerfeld ist. And that Esau was a man of that field. Und Esau war ja nach dieser Schriftstelle hier ein Mann des Ackerfeldes. Do you think Esau is the wheat or the tares? Also jetzt frage an euch ist Esau der, der Unkraut oder das, das Unkraut oder der Weizen? We're going to see later that he represents the tares. Und wir, äh, ich würde noch, später noch darauf eingehen, dass er den das Unkraut repräsentiert. Because Israel turned to Israel or Jacob and said, when dad dies, I'm going to kill you. Weil Esau kam ja zurück zu ähm, Isaac ja, und hat gesagt, ich werde diesen den Jakob umbringen. So the idea of the tares is to destroy the wheat. Ja, also das Kennzeichen des äh, Unkraut ist ja die, das ist Weizen zu umzubringen, zu zerstören. But why? Aber warum? Because if the wheat start to produce fruit, now we know who the tares are. Because if the wheat produces fruit, now ja. we know who the tares are. Ah, wenn, wenn, der, ähm, wenn das, äh, das Unkraut äh, Früchte produziert, dann wissen wir ja, was das Unkraut ist. But if the der Weizen wheat, ist, Entschuldigung, der Weizen ist. But if the wheat does not produce its fruit, wenn das, der Weizen aber nicht seinen, äh, seinen Samen hervorbringt, then it looks pretty much like a tear. dann ist er wie Unkraut. So if God's people don't produce his fruit, we look just like everybody else. Also wenn wir als den Weizen keinen Samen hervorbringen oder keine Frucht hervorbringen, dann sind wir wie Unkraut. But Yeshua prophesied that in the latter days all of a sudden the wheat's going to rise up and start producing fruit again. Ja, und er sagte ja am Ende der Yeshua sagte, dass am Ende der Zeit ja diese Weizen wieder hochkommen wird und Frucht produzieren wird. And when that happens now we know who the tares are. Wenn das passiert, dann werden wir wissen, wo auch der Unkraut ist, Unkraut ist. That's why it's so important that we return to our roots. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren. Because this identifies who the tares are. 
Und das zeigt genau an, wo der Unkraut, was das Unkraut ist. So Esau was called a man of the field. Also Esau wurde der Mann des Ackerfeldes genannt. When we go back to Genesis 3, verse 1, wenn wir jetzt mal ganz noch weiter zurückgehen zu 1. Mose 3, Vers 1. It says, now the serpent was the most subtle beast, was more subtle than any beast of the field. Aha. Da heißt es ja, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. So right from the very beginning, the serpent is of the field. Also auf, ganz am Anfang steht, die Schlange war von dem Feld, vom Acker. Ja, When we go to Genesis 16. Wenn wir dann zu 1. Mose 16 gehen. It tells us that Ishmael was a wild man. Da steht, dass äh, Ismael auch ein wilder Mann war. It says that his hand will be against every man and every man's hand will be against him. Ja, es war ein wilder Mensch und seine Hand wieder jeder Mann und jedermanns Hand gegen ihn. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Und er wird ähm, ja, in der vor seinen Brüdern wohnen gegen seine Brüder vor, direkt vor seinen ihren Augen. Now that phrase in your presence, also dieser, dieser Ausdruck in äh, der Gegenwart, is literally in the Hebrew in the face of his brother. Ah, es heißt also vor dem Gesicht sitzen sozusagen direkt vor dem Gesicht. It's panim, it's the Hebrew word for face. Also panim, das hebräische Wort für Gesicht. Now why will Ishmael always be in the face of his brother who was Isaac? Also warum ist denn der, der Ismael immer genau im Gesicht, im Angesicht von to seinem Bruder to Isaac? To destroy him. Um, ihn zu, um ihn zu zerstören. To get back his birthright. Um sein äh, Geburtsrecht wieder zurückzubekommen. But the birthright goes to God's firstborn. Aber das Geburtsrecht äh, gehört Gott, zu Gottes Erstgeborenen. In Genesis 4, Vers 1. <coughs> äh, in 1. Mose 4, Vers 1. Now we're going to go to Cain. Gehen wir mal zu Cain. It says Adam knew his wife and she conceived and bore Cain. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger und gebar den Cain. She said I have gotten a man from Yahweh. Here he is again. Und sie, sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Yahweh. So we go to the Yahweh. So we go to the also, end of the scriptures in Revelation and we see a man. Also am Ende in der Offenbarung steht ein Mann, ein Mensch. And since the end is located in the beginning, we go to the beginning and there's a man in the beginning. Und wenn wir dann am Anfang sind, dann heißt wieder ein Mann oder ein Mensch. Now I want to give you some um, examples of words in the book of Genesis in the first four chapters. Ich möchte euch aus den ersten vier Kapiteln im ersten Mose ein paar Beispiele dafür geben. Cain is the model of the anti-Messiah. Also Cain ist das Modell, anders Wort für Paradigma. Das Modell für den Anti-Messias. Now the Anti-Messiah right now is not a person. Also Anti-Messias ist keine Person. The, the Epistle of, of John tells us that it is a spirit of, of Anti-Messias in the world. Ja, und der erste, im ersten Johannesbrief steht da, dass es ein Geist des Anti-Messias gibt in, in, in der Welt. But Cain, Ishmael and Esau represent that spirit of that Anti-Messiah. Aber Cain, äh, Ismael und Esau, die repräsentieren diesen Geist des Antimessias in der, auf der their Welt. Goal is to destroy Israel. Und ihr Ziel ist, Israel zu zerstören. Now, who is Israel? Ja, und wer ist jetzt Israel? From the beginning, all those who are homeborn that believe and all the strangers and sojourners who join themselves with them. Also wieder zurück zum Anfang. Also alle, die geboren sind als, Is äh, als Juden, sozusagen als Israeliten, alle, die sich dazu gesellt haben und alle Le Fremden, die dort wohnen. But this battle is revealed in a field. Und diese Schlacht, die wird offenbar werden auf einem Feld, auf einem Ackerfeld. How did the tares destroy the wheat? Wie, wie, wie zerstört also der Unkraut das den Weizen? By keeping the wheat from producing fruit. Indem er in der, das Unkraut den Weizen davon abhält, Frucht zu bringen. Now, let's give you some examples. Cain's name is Cana. Also ein paar Beispiele. Also Cain's Name heißt Cana. Cain's name means to possess something, to take something, or to purchase something. Also etwas besitzen, etwas nehmen oder etwas kaufen. And remember that word purchase later on. Also erinnert euch, behaltet das Wort kaufen mal in eurem Kopf für später. But Cain's name basically means to possess or take something that isn't yours. Ah, okay, das heißt eigentlich äh, etwas in Besitz nehmen, was ihm gar nicht gehört. We have the first, this is the first occurrence of every one of these words, by the way. 
Und das ist immer, da tritt in der Bibel zum ersten Mal dieses Wort auf dort. We have the first currents of the mention of the end of days in the beginning. Wir haben also schon dort äh, dieses Wort für Tage gleich am Anfang stehen. We have the first mention of no respect. Da tritt es zum ersten Mal erwähnt, keinen Respekt. We have the first mention of anger, wrath and hatred. Wir haben dann auch das erste Mal, äh, wo das Wort äh, Wut, Zorn, äh, Hass auftritt dann. Hass. We have the first mention of falling, to fall. Wir haben also das erste Auftreten des Wortes fallen. The first mention of to take something over. Das erste Mal tritt auf übernehmen. The first occurrence of slaughtering and murdering people. Das erste Mal, wo äh, Tötung, Mord auftritt. Does anger and hatred and slaughter and murder, does that, does that remind you of some religious system? Also, Ärger, Wut, Hass, Zorn, Mord, erinnert euch es an irgendein religiöses System? First mention of, 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 of a man being cursed. Also erstmal tritt auch dort auf, äh, verflucht, von einem Mann verflucht. Because of what happened in the garden, neither Adam or Eve are cursed. Was im Garten Eden passiert ist, weder Adam noch Eva wurden verflucht. They're not cursed. Sie wurden nicht verflucht. The ground is cursed. Der Boden wurde verflucht. Okay. They were not cursed. Sie wurden nicht verflucht. So this is the first occurrence of a man being cursed that would be Cain. Also es war der erste Mal, wo dieses Wort Fluch auftritt und es war bezog sich natürlich auf Cain. We have the first mention of people who are fugitives and vagabonds and wanderers. Also tritt es zum ersten Mal auf, von, wird von Menschen gesprochen, die Flüchtlinge sind, umherwandern, genau, heimatlos sind, genau. We have the first mention of iniquity and punishment. Also das erste Mal auftreten von Schuld und Strafe. Now remember these words, wanders and vagabonds, wandering to and fro. Remember that. Also wir haben, da tritt eben auch mal auf, wo wir, dass Leute umherziehen, heimatlos sind, vertrieben sind. So over and over in the Bible, we have an adversary that wanders to and fro, seeking whom he may devour. Ja, erinnert euch, wir haben hier eben einen Widersacher, der umherwandert und sucht, wen er verstingen könnte. And now we have the first mention of this very interesting word, Satar. Und dann tritt auch dieses sehr interessante Wort Satar zum ersten Mal auf. Satar in Hebrew means to conceal or to hide something. Und das bedeutet äh, etwas verheimlichen oder verstecken. Remember those three Greek letters in Revelation? Also immer diese drei äh, Buchstaben im Griechischen. We have these two outside letters and something is concealed in the midst of the letters. Die äußeren beiden äh, äh, verhüllen oder verstecken das, was innen drin ist, in dem Kern. And it was the Greek letter of the serpent. Do you remember that? Und es war dieser griechische Buchstabe der Schlange. Ihr erinnert euch, ja? Now let's go over and talk about this word. Gut, dann werden wir mal über dieses Wort sprechen. Okay, I'm going to write it out here in Hebrew first. Also ich möchte es erstmal auf Hebräisch äh, aufschreiben. S-A-T-A-R, Satar, is written like this in Hebrew. Also S-A-T-A-R, Satar, sieht so, so aus. Satar. Satar. Okay. Satar. Satar. Now, remember the number of the beast was 666. Also erinnert euch, dass uh, die Zahl des, um, des Menschen war 666. And remember we talked about what that meant in Greek and Arabic. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was es auf Arabisch und auf Griechisch bedeutet. Now we're going to go to the Hebrew. What would it be in Hebrew? Also wir gehen, wir zu, gehen wir zum Hebräischen jetzt. Was bedeutet es im Hebräischen? Because when they're all staring at a second century manuscript that just has three letters sitting there, also in diesem ähm, Papyrus aus dem zweiten Jahrhundert äh, stehen diese drei Buchstaben da drin. And if I believe, like many others do, that the New Testament was originally written in Hebrew, not Greek. Und äh, wenn wir davon ausgehen, wie, wie ich auch, wie viele andere, dass das äh, Neue Testament nicht im Griechischen gesch äh, geschrieben wurde, sondern im Hebräisch, auf Hebräisch. Then what would those three Hebrew letters be? Was bedeuten also diese drei Hebräischen Buchstaben jetzt? Here we have three letters: Samek, Tav, Resh. Um, es sind drei äh, hebräischen Buchstaben, Samet, Cha und Resh. The numerical value of the Samek is 60. Und äh, der Zahlwert von äh, Ramesh ist 60. The numerical value of the Tav is 400. Und von Tav ist es 400. The numerical value of the Resh is 200. Und von Resh ist es 200. What does that add up to? Zählt es mal zusammen? 660. 660. Okay, here's where we get something really neat with Hebrew. 
Also jetzt brauchen wir wirklich, das brauchen wir wirklich Hebräisch jetzt. In this beautifully designed language called Hebrew. In dieser wunderbar äh, geschaffenen Sprache Hebräisch genannt. There are a handful of letters that also substitute as vowels. Ähm, das gibt es gibt ja nur die, Voka die Konsonanten und die Vokale nicht. Particularly in what we call the tetragrammaton or the yod hey vav hey. Besonders deutlich wird es an diesem äh, Tetragrammaton, also diese vier Buchstaben J H W H. The personal name, yes, over there. Over here. Yeah. The personal name of our Creator is Yod He Vav He. Also der persönliche Name unserer Schöpfers ist Yod Ha We Ha. All of the letters in hey. His name, which are consonants, also substitute as vowels. Um, also diese uh, Buchstaben repräsentieren auch seine Vokale, die drin vorkommen. And so, if we take the word Satar. Also nehmen wir mal dieses Wort Satar. And we put one of those letters right here. Wir nehmen einen dieser, ähm, dieser Buchstaben. Which is a consonant, Vav. Vav. Von Yahweh. Vav. Das nehmen wir jetzt. That letter there. Also dieser, der in der Mitte steht, Vav, ja. And we put that in this word. Und, äh, setzen das da rein. We have Satur. Haben wir Satur. Now, When we make it a vowel, it's no longer a consonant. Also machen wir aus diesem Konsonant ein Vokal. That's because it's now a vowel. Es ist ein, also ein Vokal, also ein Selbstlaut. So it's not counted as a consonant. Also wird nicht mehr als Konsonant gezählt. So we still have the three consonants, right? Also immer noch, wir haben immer noch, immer noch diese drei Konsonanten. Now we've added a vowel. Aber wir haben jetzt diesen Vokal hinzugefügt. It's the U sound, Satur. Das ist der U laut, Satur. Now, it's no longer a consonant. Das ist also kein Konsonant mehr. But it still retains its numerical value, which is six. Aber er hat immer noch die seinen äh, numer numerischen, also seinen Zahlwert, ja, hat sechs. Now remember, Greek came right out of the Hebrew language. Äh, erinnert euch, das Griechische wird abgeleitet aus dem Hebräischen. And the sixth letter of the Hebrew alphabet is Vav. Und das äh, sechste, der sechste Buchstabe im Griechen is Vav. Greek. Is no, Vav Hebrew. of the Hebrew. Hebrew. Yeah, Hebrew. the sixth yeah. letter of the Hebrew also alphabet is Vav. Der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist Vav. The sixth letter of the Greek alphabet is the Sigma. Und das der sechste Buchstabe im griechischen ähm, Alphabet ist heißt Sigma. Remember, the Sigma was the third letter in those three letters in those three letters in Revelation 13. In Deutschland, im Griechen ist dieser der dritte Buchstabe das Sigma von diesem 666 Zahlwert. Ja. But in the first century it was not called a Sigma. Also im ersten Jahrhundert wurde es, wurde es aber nicht als Sigma bezeichnet. It was called a Stigma. Wird es als Stigma bezeichnet. Stigma. Stigma. Stigma in Greek means to pierce. Und Sigma heißt äh, durchbohren. The durchbohren. sixth letter of the Hebrew alphabet is a vav. That letter has a meaning. Und der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist Vav und es hat eine Bedeutung. The letter Vav means a nail that pierces. Das bedeutet äh, einen Nagel, der durchbohrt. And so right in the heart of these three letters that identify the beast. Also genau in der, im Zentrum dieses äh, Wortes, in diesen drei Buchstaben, dieses, äh, die diesen Zahlwert des, des Tieres ausmachen. Is a nail that is driven that pierces. Ist ein Nagel durchgetrieben, der durchbohrt. This is the only Hebrew word in your entire Bible. Das ist also das einzige Wort in eurer gesamten Bibel. That has three consonants, just like those three letters did in Revelation 13. Das hat auch diese drei ähm, Konsonanten wie im Griechischen. That adds up to 666. There's only one. Und es, äh, mit diesem Vokal da drin, was eben zusammen diese Zahl, äh, diese Zahl 666 ergeben. It appears one single time in your Bible. Das, das tritt nur ein einziges Mal auf. Revelation, excuse me, Numbers 13, verse 13. Uh, Turn to that verse. Vierte, vierte Mose. Turn to that 13, verse. 13. Numbers 13, verse 13. Numbers 13, verse 13. Ja, vierte Mose, 13, vers 13. I want you to see aufschlagen. this. Ja? I want you to hin. see this yourself. Könnt ihr euch, euch selbst anschauen. Now remember the context of Numbers, chapter 13. Aber beachte den Textzusammenhang. Thank you, man. Beachte den Textzusammenhang äh, von äh, 4. Mose 13. Moses is sending 12 spies into the land. Das ist die Stelle, an dem Mose 12 
Kundschafter oder Spione in das, in das verheißene Land aus, aussendet. And of those 12 spies, one of them is called Satur, the son of Michael of the tribe of Asher. You can read it. Numbers ja. 13, verse 13. 13 yeah. so, no, go ahead ja. and read it. Und äh, im Vers 13 ist dieser eine Kundschafter, heißt Satur oder Setur, Satur, der Sohn Michaels vom Stamm Aser. So of the 12 Satur. spies that are going into the land, also einer von diesen zwölf Kundschaftern, die ins, in das Land äh, ausgestanden wurden, one of them in their midst, name means to conceal or to hide. Also einer von diesen zwölf war da der Verborgene, da drin versteckt. There's one hidden in their midst whose name means to conceal or to hide and adds up to 666. Also er ist derjenige, der äh, einer aus der, ihrer Mitte war, heißt er, bedeutet versteckt, verborgen. Der war da drin von diesen zwölf. One in, in the midst of the twelve is going to betray them and bring back the evil words. Also eine von den zwölf hat verraten und hat, den, hat das, evil, das Böse zurückgebracht. You remember in the story, ten of the tribes brought back the evil report. Uh, erinnert euch, zehn von denen haben ja diesen böse Kundschaft oder diese böse Botschaft zurückgebracht. That word report in your Hebrew is davar, words, evil words. Ja, und das äh, hebräische Wort heißt ja für Worte oder Wörter davar. Two of the tribes brought back the good words. Und zwei von diesen Kundschaftern oder Stimmen haben das, äh, aus den Stimmen haben das eine gute Botschaft gebracht. So when all twelve go, one in their midst, concealed in their midst, is going to betray them. With the evil words. Also einer aus ihrer Mitte, der das Böse quasi versteckt hatte, aus ihrer Mitte, der hat diese böse, böse Nachricht mitgebracht. Now hundreds of years later, you have 12 apostles, excuse me, 12 disciples around a Passover table. Erinnert euch, Jahrhunderte später saßen zwölf Jünger um den Abendmahlstisch herum. One in their midst is going to betray him. Einer aus ihrer Mitte hat And, and how's he going to do it? With words. Wie hat er es gemacht? Mit Worten. He's going to go to the powers that be and he's going to betray the Messiah by speaking, by revealing where his Messiah is going to be in the garden that night. Er ist ja zu der Macht, zu den Mächtigen gegangen, hat ihnen dann verraten, wo sich Yeshua aufhält, nämlich im Garten. Jetzt sehen wir nicht. He purchased it by being given silver. Er hat es ja sogar verkauft. Er hat es äh, verkauft, indem er es Silber angenommen hat. Remember, Cain's name means to purchase. Erinnert euch, Cains Name heißt verkaufen. We will see that much clearer later. Wir sehen es noch, später noch, mal, noch deutlicher. So one in the midst of them is going to betray them and his name means to conceal or to hide. Also einer aus ihrer Mitte wird verraten und er heißt, das heißt verborgen oder verstecken. But who are the two tribes that bring back the good words? Also welche von den zwei Stämmen haben dir eine gute Nachricht zurückgebracht? We have Caleb from the tribe of Judah. Wir haben Caleb aus dem Stamm Juda. And we have Jehoshua from Ephraim, from the tribe of Ephraim. Uh, uh, ja, und wir haben Jehoshua oder Joshua aus dem Stamm Ephraim. Now Ephraim <coughs> later on in the prophets is going to be called the house of Israel. Uh, later on in the prophets Ephraim will be called the house ja. of Israel. Okay. Und später wird, wird der Stamm Ephraim das Haus ähm, Israel genannt. So the ones that brought back the good words are from Judah, from the house of Judah. Also die, die das gute, die gute Nachricht zurückbrachten, waren aus dem Stamm Judah. And the house of Israel. Aus dem Haus Israel, vom Stamm Israel. Who are the only two people in the new covenant? Wer waren denn die ein, einzigen äh, aus dem neuen Bund? Jeremiah 31, 31, repeated again in Hebrews, is that I will make a new covenant with the house of Judah and the house of Israel. In Jeremiah 31, Vers 31 steht drin, ich werde einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel und dem Haus Judah. According to the word of God, these are the only people in the new covenant, Judah and the house of Israel. Das sind also die einzigen beiden Personen im, im neuen Bund, die, wo denen äh, Gott einen neuen Bund schließen will mit denen. Also Haus Judah, Haus Israel. According to the, to the text, there's no Christians or Gentiles or things like this in the New Covenant. It's the house of Judah and the house of Israel. Und getreu, oder gemäß diesen Bibelfersen, gibt es nur diese beiden Personen. Da wird nicht von Heiden oder Christen oder Nationen gesprochen, nur Haus Judah, Haus Israel. So how does one become part of 
the new covenant. Also wie kann man denn äh, Teil dieses neuen Bundes werden? You're grafted in. Indem man eingepfropft wird. And you become one with them. Indem man eins wird mit ihnen. Because there's only one good seed and only one tree in the beginning. Denn es gab ja nur einen guten Samen und einen Baum am Anfang. And there's only one tree in the end. Und es gibt oder wird am Ende nur einen Baum geben. It's really not brain surgery. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen. It's very simple. Now let's go back to das ist this. Ganz einfach. The one that rep the one that represents the house of Judah was Caleb. Also der eine das Haus äh, Juda repräsentiert ist Caleb. Now if you read on in the book of Numbers, wenn man also im vierten Buch Mose liest, it will tell you that Caleb is a Kenizzite. Ähm steht dann dass er dass Caleb ein Kenaniter war, ne? Kenizzites come from Kenaz. Das kommt von Kenaz. Kenaz is the Kenaz. grandson of Esau. Und Esau äh und der Kenaz war der äh, Enkel. So von Caleb Esau. Caleb comes from Esau. Also Caleb stammt eigentlich von Esau. Who promised to kill Israel as soon as Isaac was dead. Und er hat ja versprochen, äh, äh, Jakob umzubringen, sobald er es kann, später. So why is he representing the tribe of Judah? Und warum steht äh, Caleb für den Stamm Judah? Because he had a different spirit in him, the Bible says. Denn die Bibel sagt, er hatte einen anderen Geist in sich. It didn't matter in God's eyes where he came from. Denn es äh, spielt keine Rolle für Gott, wo man herkommt. He chose to follow the God of Israel, so he became part of them. Also er hat sich entschieden, dem Gott Israels nachzufolgen und ein Teil von ihnen zu werden. And not only that, but represents the tribe of Judah. Nicht nur, nicht nur das, er, er steht auch für das Haus Israel. Just like Ruth ist, Stamm Israel. Just Judah. like Judah. Ruth is a Moabite, but yet she's in the genealogy of Yeshua. Ja, Ruth ist ja eine Moabiterin, also eine Ausländerin eigentlich gewesen, aber die repräsentiert steht für Yeshua, in Nachfolge von Yeshua. So. It didn't matter where Ruth came from. Es spielt keine Rolle, wo Ruth mal herkam. She said, your God will be my God and your people will be my people. Sie hat ja gesagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. That's why she was counted with Israel. Und deswegen wird, wird sie zu Israel gerechnet. That's the way it's always been, my friends. It's never been anything different than that. So, so war schon immer gewesen, mein Freund. Immer so gewesen, immer ohne Ausnahme. God's never been a respecter of persons. We got to stop dividing people up in the good seed. Also wir ähm, haben immer versucht, das die, die, zu unterteilen in guten, in, in guten Samen. Because a kingdom divided shall not stand. Also wenn, wenn wir das spalten oder trennen, ja, dann werden wir nicht bestehen. So Caleb was from Esau. Also Caleb stammt von Esau ab. And if you look up Caleb's name in a Hebrew lexicon, und wenn ihr äh, den de Namen Caleb in einem hebräischen Lexikon mal nachschlagen würdet, it will tell you that his name means a dog. Uh, dann würdet ihr viel rausfinden, dass der Name ein Hund bedeutet. But is that what it really means? Aber das bedeutet eigentlich nicht wirklich. Caleb in Hebrew is K E L E V. Caleb. Das heißt eigentlich Kelef. Okay? Kelef. It's a combination of two Hebrew words. Das ist eine, eine Verbindung von zwei hebräischen äh, Worten. Kal, which means all. Das ist einmal von Kal, das heißt means alle. It's in the masculine uh, possessive. Also es ist eine das ist männliche Form. So it's actually all of my. Also heißt eigentlich äh, alle von mir. And the other word is lev. Und das andere Wort ist lev, which in, means heart. Das bedeutet Herz. Caleb's name means all of my heart. Also Caleb heißt mein ganzes Herz. <lacht> so mein why, ganzes Herz. So why is he counted in with Judah? Also warum wird er zu Judah gerechnet? Because he loved God with all of his heart. Weil er Gott mit seinem ganzen Herzen liebt. Now, let's go back to this word Satur again. Also gehen wir zurück zu dem Wort Satur. Now the word Satar in Hebrew, once again, is the only Hebrew word that adds up to 666. Also äh, erinnert euch, das Wort Satur ist das einzige Wort, was den Zahlwert 666 ergibt. That still has the three consonants. Äh, es hat diese, immer noch diese drei Konsonanten. Which means to conceal or to hide in something. Also was was er heißt verstecken oder etwas verbergen. Now in America about two years ago, äh, vor zwei Jahren ungefähr war es in den USA. 
We elected our current beloved president. Da hatten wir die ähm, Neuwahl unseres geliebten neuen Präsidenten. When our president was young, about eight years old, als unser Präsident so jung war, so ungefähr acht Jahre alt, he was enrolled in a Muslim school in Indonesia. War er, ähm, so, also besuchte er eine, Indo, äh, eine islamische Schule im, in Indonesien. But he could not enter into the school with this given name. Aber er konnte natürlich mit seinem Geburtsnamen nicht in diese Schule gehen. He had to change his name, er musste also seinen Namen ändern. Which is a very common Muslim tradition. Und das ist im Islam sehr weit verbreitet. When you convert to Islam, you change your name. Wenn du also zum Islam übertrittst, äh, wird der Name geändert. And so they gave him a different name. Also gaben sie ihm einen anderen Namen. And the name they gave him was Barry. Also der Name hieß dann Sataro. Oh my goodness. Yeah, it's got an E in there. Also, die, 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 die yeah, it's got an A next to the Satur, uh, Satteru. Actually, it's got, a, actually got an E-O in there. Okay, yeah, it does. Satoru. Yeah, it's got a kind of a diphthong. Satoru. It's got a diphthong in the middle, honey. Also, Barry Satoru. It it's got a diphthong in the middle. So, Tero, okay? And yeah. it's got the S-T and the R of Satar. Das ist wieder das S, T und R von Satar. Now remember what Satar means. Erinnert euch, was Satar heißt. To conceal. Uh, verbergen. Do you know what Bari in Hebrew means? Uh, wisst ihr, was Bari auf Hebräisch heißt? Bar is the Hebrew word for wheat. Oh, okay. uh, das ist das hebräische Wort für Weizen. When Joseph stored the grain to save Israel in Egypt, als äh, Jakob, äh, Josef in äh, Ägypten das, äh, den Weizen sammelte, für die he die saved, Also er hat jetzt dieses, den Weizen gesammelt, äh, gelagert, für die Hungersnot. Bar okay. in Hebrew, bar. Und das wird erst auf Hebräisch bar, Weizen. When we, when we put an I-Y on the end of the word, E, like in bari or berry. Also wenn wir dann ein R und Y dranfügen, wie hier. It's in my Heißt es in, in mir. My. In mir. It's personal. Also persönlich, in mir. Barry Satar on Hebrew means concealed in my wheat. Also Barry Satero heißt dann verborgen in meinem Weizen. Now that may just be a total coincidence. Hm, wenn das kein absoluter Zufall ist oder Übereinstimmung. That they chose to give our future president's name a name that means concealed in the wheat. Hm, es ist Zufall, dass der Name unseres Präsidenten auf Hebräisch heißt verborgen in meinem Weizen. Now I am not saying that Barack Obama is the Antichrist. Also ich behaupte nicht, dass äh, Barack Obama der Antichrist ist. Okay, so in Arabic in the name of Allah. Arabic. In Arabic in the name of Allah. Also heißt das dieses drei äh, Buchstabenwort im Arabisch in Allah. In Greek, one thing going on on the outside, another thing going on the inside. Also im Griechischen zwei äh, Buchstaben außen rum verstecken das, was im Kern ist. In Hebrew, the same three letters mean to conceal. Also im Hebräischen heißt dann etwas verbergen, verstecken. Now we're going to trace these words back some more. We have the first occurrence of thorns going on in the story of Cain. Also gehen wir mal wieder zurück zu Cain. Uh, es heißt dann der erste Auftritt von den Dornen. Later on we're going to see thorns are what grow out in the field. Ja, wir sehen dann später, dass diese Dornen auch im Feld wachsen. We are told that the ground's not going to produce for Cain. Und wir wissen ja, dass uh, der Erdboden für Cain nichts hervorgebracht hat. Because you killed your brother Abel, the ground's not going to produce for you. Weil du deinen Bruder Abel umgebracht hast, wird der Erdboden nichts mehr für dich hervorbringen. And so therefore when he make in, when he forges brass and iron tools they're not rakes and hoes and shovels. Yeah. Also also uh, messing ausmessing was gefälscht hat ja da war das ja nicht haltbar. So Cain's ja. Cain's ancestors are making tools but also they're die, not for the ground because the ground's not going to produce. Also die haben so was gebaut aber das das konnten sie nicht gebrauchen weil der Erdboden nichts hervorgebracht hat. Ich habe so aus, aus Instrumente gehabt, Werkzeuge. Ja. These tools are weapons of destruction. Aber diese Werkzeuge waren Werkzeuge der Zerstörung. Die Waffen der Zerstörung. The rabbinic tradition is that is that Cain picked up a heavy object and crushed the head of Abel. 
Also wir wissen ja, dass dann äh, kein mit dieser, einem dieser Werkzeuge den Kopf von Abel abgeschlagen hat. But you remember the prophecy in Genesis chapter 3:15 that the, the seed of the woman will crush the head of the enmity. In 1. Mose 3, Vers 15 können wir ja lesen, dass äh, der Samen der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. The first occurrence of lying comes with Cain. Das erste Auftreten von Liegen taucht bei Cain auf. Cain's ancestors are builders of great, huge, big cities. Und äh, Cains Nachkommen. Lying, oh sorry, ja. Lügen, Lügen. Yeah. Lying. Yeah. Big cities. Lying. Big, also big, Lügen. Big, die, I'm sorry. Ja, und die, äh, die Nachkommen von Cain waren der Erbauer von großen Städten. Big cities are never spoken of in a good light in the Bible. Und von diesen Städten wird niemals in einem guten Licht in der Bibel darüber gesprochen. The only big city that's ever spoken to of in a good way is Jerusalem. Die einzige große Stadt äh, in, äh, in der Bibel, von der gut berichtet wird, ist Jerusalem. But if you read all the occurrences of Jerusalem, you're going to see many, most of the time, it's called the bloody city. Das auch nichts. If you read, if you read Jerusalem throughout the Bible, most ja. of the time, it's not called a good city at all. Ah, wenn man äh, trotzdem meistens äh, die meisten Stellen, wenn man von Jerusalem liest, heißt es dann, ist eine blutige Stadt. This is the place in the end times where the people to, will try to divide up my people and my land. In der, Endzeit, in der Endzeit heißt es ja, dann werden sie dort versuchen, die Stadt und mein Volk und mein Land zu teilen. Remember the purpose of the Palestinians, Hamas and Hezbollah is to destroy Israel. In der aktuellen Situation, Hamas, Hezbollah, PLO und so weiter, die wollen alle in Iran, die wollen alle äh, Israel zerstören und one, teilen. One of Cain's ancestors is Tubal Cain. Und einer von äh, Cains Nachkommen hieß Tubal Cain. Descendants, I meant, not ancestors. One of, one of Cain's descendants is Tubal Nachkommen. Cain. Ja. His name, Tubal in Hebrew means the world. Das, äh, das Wort Tubal heißt Welt. And remember, Cain's name me, me, means to possess. Also Cain heißt wieder besitzen. So his descendants' name is, means to possess the world. Also über die Welt herrschen oder besitzen. Can any of you think of a large, major religious system ähm, fällt euch da zufälligerweise ein religiöses System ein, was das voll von Hate und voll von Anger wants to slaughter and murder, was voller Hass, voller Wut, voller Zorn ist, äh, alles umzubringen, zu, abzuschlachten and wants to possess the entire world. und die ganze Welt äh, zu beherrschen. Hm, who could that be? Wer könnte das dann sein? Und natürlich auch in der Geschichte von Cain haben wir das Pattern von Killen der Erstborn. Und wir haben auch bei äh, Kainz Geschichte äh, Muster von dem ersten Töten. Oh, I'm sorry. Okay. Ja, du fährst. Now we're going to talk about the word Esau. Also reden wir mal von über Esau. So in about three minutes we'll take a break. In drei Minuten machen wir dann Pause. <lacht> okay, we're going to break down this word as to what it means. Also äh, wir werden es mal genauso betrachten, was es wirklich heißt. Now remember last night and this morning I told you that all Hebrew words are broken down to a three-letter parent root. Gestern Abend habe ich euch ja schon gesagt, dass alle hebräischen Worte auf diese dreifache Stammwurzel oder als drei Buchstaben bestehende Stammwurzel zurückgeführt werden können. And these three letter parent roots have a two letter father root, remember? Und dann diese Wörter haben immer eine zweifache ähm, Vater oder Elternwurzel. So the two letter root of Esau is an iron shin. Also äh, das äh, Zweifache Wurzelwort von Esau heißt Ayin, Ayin Shin. Shin. And it means to waste something. Etwas verderben. But when we put a Vav on the end of it, now it means hairy. Wenn wir da ein Vav am Ende zufügen, heißt das Harik. So if you look up Esau in any Hebrew dictionary, it will tell you his name means hairy. Wenn ihr in je, uh, allen hebräischen uh, uh, Wörterbüchern nachschaut, steht da drin für Esau Harik, seine Bedeutung. But we're not down to the root of the word yet. Aber wir sind noch nicht an der eigentlichen Bedeutung des Wortes. The root will be agricultural. Denn äh, die Bedeutung ist wieder mal aus der Landwirtschaft. That's why we call it root. Deswegen <lacht> heißt es auch Wurzel. Okay. The root word is is ein shin bet. Das eigentliche die Wurzel heißt ein Ayin bin Shet. Which in Hebrew is a grass or a weed. Das heißt uh, auf Hebräisch Gras oder Unkraut. Now remember you go to plant the garden and you plant the good seed. 
Wenn ihr euch an den Garten Eden, wo der gute Samen gesät wurde, and then you come back a little later and there's wo man selbst was macht im Garten, ja. there's these weeds that you didn't plant. Und dann kommst du später zurück und siehst dann, oh, da ist ja Unkraut, das habe ich noch nicht gesät. That's the meaning of Esau's name. Das bedeutet äh, das Wort Esau, Unkraut. Now, if we take this into the New Testament, wenn wir das im, jetzt mal aufs Neue Testament übertragen, it's translated in the New Testament as a tear. Ja, rat mal, ein Unkraut. There it is. See, I don't know these things are there, because I didn't... Okay. It's wrong. Matthew 13, 25. Also Matthäus 13, Vers 25. While men slept, his enemy came and sowed Esau among the wheat. <lacht> ja, also jetzt mal so übersetzt. Aber die Leute schliefen, da kam sein Feind und säte Esau. Tears. Unkraut. Yeah. Among the wheat. Weizen. Mm -hmm. Now notice the word, the Greek word for wheat is bar. Remember that? Also das hebräische Wort für Weizen heißt bar. Berry sataro, hidden in my wheat. Barry Sotaro, äh, versteckt in meinen Weizen. Yes. Verborgen in meinen Weizen. But it's the root of the name for Esau, tares. Also in das Wort Esau wieder, ne? Unkraut. Remember, we were identifying Esau and his relationship with the tares. Erinnert euch dran, wo wir waren. Wir haben Esau damit identifiziert, dass er mit dem Unkraut zu tun hat. And then once again, the reason this is important is because Yeshua tells us in this parables that the field represents the world. Und hier ist es wieder wichtig, weil Jesus in seinem ähm, Gleichnis sagt, dass das Feld für die Welt steht. Und so die Leute, die von Kain hervorkommen, seine Nachkommen, wollen die Welt besitzen, also das Feld einnehmen. Wenn sie das Feld besitzen, können sie alles tun, was sie wollen mit dem Weizen. Und so wir versuchen, uh, traditionelle Uh, biblical prophecies and put them in a field so we can understand them. Also wir nehmen biblische Prophezeien und legen sie in das Feld, um sie verstehen zu können. Let me give you some examples where this word shows up in scripture. The und word ich, for Esau. Und ich gebe euch noch mehrere Beispiele, wo das Wort für Esau in der Schrift auftaucht. In Psalm or Mizmor 92, 7 and 8. Psalm 92, Verse 7 und 8. It says, when the wicked spring as the grass, Esau. Da heißt es, wenn die Gottlosen grünen oder hervorspringen wie das Gras And when all the workers of iniquity do flourish. und all die Übeltäter oder die Täter von Iniquität, Wurzel für neue Sünde, um, sich vergrößern, vermehren, of course, in the end they're going to be destroyed. dann werden sie natürlich am Ende zerstört werden. Removed from the, from the field and taken and burned. Sie werden vom Feld rausgenommen, mit den Wurzeln entrissen und verbrannt. But associated with Esau or Esau with the grass is the wicked and the workers of iniquity. Und hier ist der Zusammenhang wieder mit den Gottlosen oder Bösartigen, mit dem Gras, dieses hebräische Wort von Esau, und diesen ähm, Übeltätern oder Werken von Iniquität. Now remember we discussed Last night, I believe, what the word wicked means in Hebrew. Wir haben gestern schon rausgefunden, was das Wort bösartig oder wicked bedeutet im Hebräischen. Remember the woman with the bowl that smashes the bowl into pieces. Ihr seht noch diese Frau vor euch mit der großen Schüssel, mit der sie arbeiten will, und sie zerstört diese Schüssel einfach, indem sie sie auf den Boden schmeißt. They're also associated with the people called the workers of iniquity. Und hier ist es auch in Zusammenhang mit den Übeltätern oder die Schlechtes tun. Now in Matthew chapter 7 these workers of iniquity show up as well. Und in Matthäus 7 haben wir die gleichen diese Arbeiter von Iniquität, die Wurzelwerk für neue Sünde hervorbringen. Yeshua says depart from me ye workers of iniquity because I never knew you. Yeshua sagt weicht von mir ihr Übeltäter oder ähm, Arbeiter der Iniquität, denn ich habe euch nie gekannt. Now the word iniquity in English comes from the Hebrew word for lawlessness. Und die um, das, das englische Wort Iniquität kommt um, von dem hebräischen Wort Gesetzlosigkeit. Remember the Greek word for law was namas. Und das griechische Wort für Gesetz war namas. But this word in Greek is anamas. Und dieses Wort ist dann anamas ohne Gesetz. Which means no Torah, no law. <lacht> da ist es dann keine Torah, kein Gesetz. So that's the identification of the workers of iniquity. Das ist also die Identifikationsmöglichkeit für diese um, Arbeiter der Iniquität. In Psalm 1 verse 4 they're compared to the chaff, they're like the chaff which the wind drives away. In Psalm 1 Vers 4 werden sie werden die Gottlosen verglichen mit Spreu, die der Wind wegtreibt. Now there's a difference between tares and chaff. 
So, es gibt aber einen Unterschied zwischen Unkraut, das wächst, und Spreu, der verstreut wird. Unkraut ist etwas, was der Feind, der kommt und sät das unter den Samen vom Weizen, während der Bauer schläft. But the chaff is a word used to describe what the wheat produces, the worthless part of the wheat. Und um, Spreu ist aber etwas, was der Weizen hervorbringt, das ist der wertlose Teil vom Weizen, was abgetrennt wird. Paul teaches us that those kind of things will be burned up at the Bema seat. Und Paulus sagt, dass diese Dinge um, verbrannt werden im Feuersee. In 1 Corinthians 3, verse 12, it uses this word A7 and translates it as hay. Oh, heu, okay. yeah. um, 1. Korinther 3, 12, da wird es dann verglichen mit Heu. Some people build their foundation with gold, silver and precious stones. Wenn irgendjemand oder wenn irgendjemand auf diesen äh, Grund baut, sowas wie Gold, Silber oder Steine, Edelsteine eigentlich. But some be build it of wood, hay, esau and stubble. Und einige bauen es aber auf Holz, Heu und ähm, das andere ist ähm, Stoppeln beziehungsweise in Obadiah 18, in Obadiah, um, 18 heißt es dann, we are told that the house of Jacob shall be as a fire and the house of Joseph a flame. Da heißt es dann, dass das Haus Jakob wie ein Feuer werden soll und das Haus Josef eine Flamme. And the house of Esau will be as stubble. Und das Haus Esau ist aber wieder Stroh. One of the words used in 1 Corinthians to describe the worthless part. He says a people come great and strong the lack of whom has never been nor will there ever be any such after them even for many successive generations a fire devours before them and behind them a flame burns the land is like the garden of eden before them and behind them a desolate wilderness surely nothing shall escape them where are they coming from the wilderness and what's before them a land like into the garden of eden And I realized that Joel was referring to the land of Israel. But I want you to consider the possibility that the principle that's discussed here, just as all the principles of Scripture, are not just for a little bitty speck on the face of the earth where some of his people dwell, but apply to his people wherever they may be. And that wherever his people are, when they have not obeyed his word when they have done evil in the sight of the Lord when they have disregarded his word what will he allow he will allow things to happen that are intended not to destroy them but to bring them to the realization that now is the time to put away the abominations which are before your eyes to not defile yourselves with the idols of Egypt I am the Lord and if I were to go on we'd go over into Revelation chapter 9 where this pit is opened up and this cloud of smoke comes out of it and then you know what comes out of that cloud of smoke? Locusts. Locusts. Who have a king over them whose name is Abaddon which means destroyer. By the way, that's in Revelation 9.1.1. Just in case you were interested. Are you understanding what I'm saying here? So... You've heard about this group called ISIS, right? Or IS, or ISIL, this Islamic State. They've established their caliphate. And they see themselves as a legitimate sovereign state. So much so that they have started coining their own money. And I don't know if we have the graphics for this or not, do we? Yes. If you can put that first one up, I want to show you. Um, on the right-hand side of the screen is the front of the coin, one of the gold coins. This is... This is something that ISIS is now minting. But I want you to notice, even though it's cut off a little bit on the left, it has a globe of the earth. Why do they have a globe of the earth on the back of one of these coins? Because it is their intention to rule the world. They're not going to be satisfied with just this archipelago-like state in Syria and Iraq. Their intention is to rule the world and have said such over and over again and have made threats not just against France, not just against Belgium, but said that they are coming here. Now I want you to show, show them the next one, because this is the one I found the most interesting. Again, this is a coin that has been minted by ISIS. On the right is the front of the coin, but on the back, that's what I want you to pay note of or pay attention to. This is what grabbed my attention. On the back of this coin 
are grains of wheat. And I counted them. And interesting, at least it was to me, seven. Now, why would that grab my attention? Because what was one of the signs that was given to Pharaoh of old that this time, very grievous time, is coming upon the world? There were seven heads of grain that were first healthy, but then there were those seven heads of grain that had been scorched. How? By an east wind. The same east wind that blows in and brings the locust that covers what was then the most powerful nation on earth. And why? Because their leaders say, I don't know the Lord, neither will I let Israel go. I am boss around here. I don't recognize his laws. I don't think I'm stretching it here, folks. And lo and behold, what do we see going on? There's this migration coming from the east, ever slowly but consistently moving toward the west. And if you're paying attention, you can just sense that something is at hand. And I don't know what it is. Our redemption is at hand. Let me read one other portion of Scripture for you. This is also in Exodus chapter 10. In verse 21, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt. Darkness which may even be felt. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt three days. Because Joel said, The day of the Lord is a day of darkness and gloominess, even thick darkness of clouds. There was a darkness of the land of Egypt for three days, and they did not see one another, nor did anyone rise from his place for three days. But all the children of Israel had light in their dwellings. And why is that? Because God had already set a distinction between his people, those who knew him, and those, and this is the most important point, he knew. <laughs> He set a distinction between his people and Egypt. Why? So that, first of all, his people would truly know that he is the Lord. And as a byproduct of that, that all the rest of the world would know that he is the Lord. Because in the end, once again, this is our mandate and this is our mission. When we see these things going on around us, what are we to be? We are to be shining forth our light. We are to be that city set upon a hill which cannot be hidden. Therefore, we should not be looking too high, but that we would set that lamp or that light upon the lamp that all may see it, that may all may enjoy its light. And as is our nature, be drawn to it. Because Isaiah 60 says, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Darkness shall be upon the nations, and deep darkness the peoples. But the Lord will arise over you, and His glory shall be seen upon you. And kings, kings will be drawn to the brightness of your rising. But when is His glory seen upon us? When darkness is engulfing the nations. I believe we're at that point in time and therefore it is time for you and I not to look down but to lift up our heads to look up and get Him in our sights because if we look upon His face His glory shall be seen upon our face we will reflect His light and kings will be drawn to the brightness of your rising the prophet said. So that is our mandate. That is what we're supposed to be doing. And when the children of Israel left Egypt, they didn't run in a panic. They marched out as an army, as all the world looked upon, so that they shall know that He is the Lord. Amen. Thank you and God bless you.